Hello everyone, welcome to Endless Knowledge. In this video, we will talk about Excel Slicer. So, if you don't have any previous video, you will check the link in the description. And if you don't subscribe to the channel, subscribe to the bell icon and click on the subscribe button. And click on the bell icon and click on all notifications. Alright, so in the previous video, we have to create a pivot table in Excel. We have to explain a lot of detail in the video. If you want to see the video, you can check the video in the link in the description. Let's check the video in the description. What we are going to see in this video is we are going to see a slicer in this video. It is a very easy option and very interesting option. So, if you have a slicer in this command, you will go to the insert tab and you will have a filter in a group of slicer in a command. इन द स्लाइसर अपने इंगेरा कमेंड ये द कागे यूज़ पन वांगे अपनी ना इप्पो नमक इटे ओर पेरिये डेटा रखे इल्ला पिवट टेबल रखे पिवट चार्ट लाइन रखे अपनी ना आदल ला इरक कुड़िया डेटा वे स्पेसिफिका फ़िल्टर पनी पाक कुड़िये ओर ऑप्शन ना इन्ने अपनी ना इन द स्लाइसर ओन्ने लंगे वोंगा गेटा ओर डेटा रखे अंदर डेटा ला ओर कुरीपिट्टे डेटा वे इड़तो पाकनो अपनी ना अदा फ़िल्टर पनी पाकनो अपनी ना आदि कागे इरक कुड़ी ओर ऑप्शन स्लाइसर सो अपो नला गवनिंगे निंगे ना स्लाइसर अंगर ऑप्शन है यूज़ पना पोरिंगे ना कंडीपा ये दाद ओर डेट आवन निंगे ना पने रखनो सेलेक्ट पने रखनो ना ये द कागे ना पॉइंट सोल्डर ना अपनी ना निंगे ओर वेरो सेल्ले ओर एम्प्टी सेल्ले सेलेक्ट पन्ड पोइ निंगे स्लाइसर क्लिक पन्ड रिंगे चंगले आप उंगले के ना यारर वरो ना नो कनेक्शंस ओके आपो निंगे स्लाइसर अंगर कमेंड यूज़ पना पोरिंगे ना ये दादू ओर डेट आवन निंगे ना पने रखनो सेलेक्ट पने रखनो सरे स्लाइसर अपने इंगे रदू फ़िल्टर पना कुड़ी ऑप्शन अपने ना आप आदि एप्पली लां फ़िल्टर पनो सरे ना लगाव निंगे ना ये पदे के ना पन्दर अपने ना ओर टेबल ना पन्दर सेलेक्ट पन्दर ओके just normal on the table select and now we are going to insert tab and click slicer Once you click slicer, you can see that in our table, what heading do you use? Sales person, region, orders, total sales We have 4 heading, if you have 4 heading, sales person, region, order, sales But if you have any filter, you can see that it is very important if I want to filter the region, I want to filter the region. That's why I want to filter the order of any region, so I want to filter the region. So what do I do? I want to tick the region and click the region. Now I want to click the region in the slicer panel. This is a filtration panel. Now I want to click the filtration panel. If you click the east and click the east, you can see your table now. In the east region, you can see how many sales person has ordered and how many sales person has ordered. Now, we can see how many sales person has ordered. Now, we can see how many sales person has ordered. Now, we can see how many sales person has ordered. Now, we can see how many sales person has ordered. No, I don't want to see how many sales person has ordered. Just click on the south and click on south. If you click on the west or east, you can click on the east or south. If you click on the east, you can click on the east. If you click on the east, you can click on the east and click on the south. So, what do you do in this case? You can use a slicer to use a slicer. Okay, then how do you use a pivot table? If you use a very simple pivot table, you can select a cell in the pivot table. You can select a cell in the pivot table, but you can select a cell. Just normally you select a cell and click on the insert tab and click on the slicer and click on the same heading as 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 the same heading if you look at the sales person, we have a panel in the panel. If you look at the region, we have a panel in the panel. Now, we can filter it easily. Now, I will filter it with Vignesh. You click on Vignesh. Now, we have a pivot table. So, what is the vision? If you have a pivot table, you have thousands of data. If you have a pivot table, you have thousands of data. If you have a pivot table, you have a pivot table. If you have a pivot table, you have a pivot table. If you have a pivot table, you have a pivot table. If you want to click the South, you can click the South, and you can click the South. If you want to click the Rajesh, or Steve, you can click the Rajesh and click the Steve. Then you can click the Steve. Then you can click the Steve. Now, let's see if you have a pivot table. Now, if you have a pivot table, you can click the pivot table. 
இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஸ்லைசர் பேனல் யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ உங்கள் கிட்ட வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்டீவை பற்றினா டேட்டா கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்டீவை கிளிக் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஸ்டீவை கிளிக் பண்ணி என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஆமாம்மா ஸ்டீவ் வந்து இவ்வளோ ஆர்டர் எடுத்தார் இவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க இப்போ அவங்க அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா வெஸ்ட்டை பற்றி கேட்குறாங்க சரி வெஸ்ட்டை மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்கள் வெஸ்ட்டில் யாரெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இந்த சேல்ஸ் பர்சன் அப்படிங்கிற இந்த ஃபில்ட்ரேஷனை மறக்காமல் ஆஃப் பண்ணிடணும் நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணாமல் போயிட்டு ரீஜனில் போய் வெஸ்ட்டுன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ கவனிச்சு பாருங்கள் அது எதையுமே காமிக்கல ஏன் தெரியுமா வெஸ்ட்டுங்கிற ரீஜனில் ஸ்டீவ் எந்த விதமான ஆர்டரும் எடுக்கவே இல்லை எந்த விதமான சேல்ஸும் அவர் பண்ணவே இல்லை ஸோ அப்போது நீங்கள் இப்போ அவங்க வந்து என்ன கேட்டாங்க வெஸ்டர் ரீஜனில் எவ்வளோ சேல்ஸ் நடந்ததுன்னு கேட்டாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன தரமா சொல்லுவீங்க எதுவுமே நடக்கலை வெஸ்டில் எதுவுமே எந்த ஆர்டருமே எடுக்கல எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க ஏன் அப்படின்னா ஸ்டீவோட டேட்டா தான் இங்கே என்ன இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அப்போ அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபில்ட்ரேஷனை ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்த ஃபில்ட்ரேஷனை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கவனித்து பார்த்து அடுத்த ஃபில்ட்ரேஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் சவுத்தை கிளிக் பண்ணுறீங்களா ஓகே அடுத்த ரமேஷ் கிளிக் பண்ணுறீங்களா ஸோ இப்போ ரமேஷ் சவுத்தில் எவ்வளோ விதி தருங்கிறது மட்டும் தான் இங்கே வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கவனமாக அந்த ஃபில்ட்ரேஷனை கவனமாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் யூஸ் பண்ணணும் ஆல் ரைட் ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்லைசர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இப்போது நல்லா கவனிங்க நீங்கள் வந்து எம்எஸ் ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் பேக்கேஜ் வச்சுருக்கீங்க இல்லை டூ தௌசண்ட் டென் பேக்கேஜ்லாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லைசர் அப்படிங்கிற கமெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண டேபிள் எல்லாம் என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஒர்க் ஆகவே ஆகாது பிவட் டேபிளில் மட்டும்தான் என்ன ஆகும்னா ஒர்க் ஆகும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்எஸ் ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் டூ தௌசண்ட் டென்லாம் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஸ்லைசர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் அங்கே உண்டு ஆனால் அந்த ஸ்லைசர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எதுக்கு மட்டும்தான் வேலை செய்யும் அப்படின்னா பிவட் டேபிளில் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் இல்லை நீங்கள் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் வச்சுருக்கீங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போது நீங்கள் இந்த ஸ்லைசர் அப்படிங்கிற கமேண்டை பிவட் டேபிள் மேலேயும் யூஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஒரு நார்மலான டேபிள் மேலே நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஆல் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இன்ஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கமெண்டட் பிவட் டேபிள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ